hapon mga sir. So, for today's vlog, maglilinis tayo ng carburador ng rider ko. Okay, papakita ko sa inyo kung paano tumipid itong aking motor kahit naka 30mm carb siya. So, So, yun nga palang carb ko ay flat slide. Ito siya, flat slide. Ito na yung card ko mga sir, uh, sub cocaine, ito 30mm siya. So ipapalawanag ko ito sa inyo mga sir, ito. Ito yung competitive ko. So alasin mo na natin itong ating velocity. Ay, natagal din doon hindi nakalas eh. So, papakita ko sa inyo kung anong size ng aking main jet tsaka yung pilot jet ng mga sir. Ito yun, main jet. So, yung aking main jet ay 120 yeah 120 yung main jet then yung ating pilot jet yan pilot jet so ang aking pilot jet ay Ayan siya, ayan. 38. Ayan po. 38. So, ito yung main. Ito yung pag-ilag yun. Ayan. 120. Ayan, 38. So, sunod. Ipapakita ko rin sa inyo kung bakit matipid yung carb ko. At 30mm siya. Kasi nilagyan ko siya ng ito. Nilagyan ko siya ng grooves. Ito yung grooves ko ito again. Then nilagyan ko dito ng sub pinakasabat. So, mas mababasag yung gasolina na papasok. Ayun na, dito na papasok. Ayan, kaya kahit big carb siya, matibid siya. Yun lang yung secret ng itong carb ko. Tipid na, matulin pa. So, kailangan natin gamitan ito. Yung sa mas maganda gamitan natin itong carb cleaner. So, as low as 450 pesos lang siya. Carb clean, fast gum powder.
So yun, mga sir, natapos ko na siyang ilinisin. So, kagandahan dito sa plot slide, yung nozzle ay 8 holes. So, 2, 4, sa kabila naman, 6, 8. So, yung kagandahan ng plot slide na carburetor. So yun, dahan-dahan na sa pag-ipit nito talagang maaari siyang malustred. Next, ito naman, kanyang main jet na 120. So, yun natin. So, yung pagpapalit ng main jet ay depende sa gusto nyo. Kung gusto nyo pang mas malaki, nasa sa inyo yun kung gusto nyo pang karera. Mas malaki, mas malakas ang gasolina. Ito ang main jet na. Next naman, ito ang ating pilot jet ng 38. Pwede ka rin natin. Kung ba sa paghihigpit, hinay-hinay lang din para hindi malustred itong ating jet. Kasi napakalambot nito. Zing! Itong ating carburetor. Next naman, ilalagay natin ay itong kanyang floater ito floater yun so as soon natin ilalagay itong floater mga sir ito ay papasok na natin dito then lalagyan na siya natin dito then nilalak mo yan dapat mga sir nag-play siya, hindi siya yung stock hindi siya nag-stock ngayon yung play so next na mga gagawin natin ay kakabit na lang isang ilalim ito dapat itong gasket natin hindi nakaangat yung swak lang siya parang hindi tumangos yung gasolina dito sa kahin sub ko na 30 sub ko alin bolt kanya para iyos best red So, ito nga pala mga sir sa mga flat slide na carb. Ito yung kagandahan niya. Meron siyang power jet. So, pag full throttle natin ng motor natin, may lalabas pa dito ng isipang supply ng gas. Pababa. So, may higup niya. So, mas tutulin yung motor natin. Ito yun. Power jet yung gawin. So, yun. Nalinis ko na yung carb ko. Kakabit ko na lang sa motor ko. Yan, bali na buo ko na yung carb ko mga sir. Sunod na may kakabit ng aking velocity. So, may dagdag speed din to sa ating mga motor. Kasi mas maganda na yung flow ng hangin na papasok sa carb. Pag may velocity cap tayo. So, may iba't ibang sizes ng velocity. So, hindi dapat tayo basta-basta bibili. May pang 28, may pang 24, pati ito, pang 30 mm talaga. Bali, binago ko na yung tornillo ko sa carb ko. Ginawa ko na siyang allen type. Kasi pag doon sa mga standard, may lulustred yung dulo ng screw. So yun, ginawa ko na lang siyang allen type. Then, dito ang pwesto ng tornillo. Okay. 
Okay. So, dito nga pala sa key ring card to, hindi na natin kailangang magpalit ng manifold stock. Ay, swak na siya. Hindi kagaya ng ibang card magpapalit ko pa nitong manifold. So, yun. Itong kagandahan nitong key ring card. <laughs> So yun mga sir, naikabit ko na yung cargo. So naikabit ko na yung cargo, then try naman natin yun. Oh, robot. So lumitan natin siya ng kickstart. Okay na mga sir. 